use real zeros of the polynomial y equals to x cube plus 3x square plus x plus 3 to determine which of the following could be its graph. अब हमें इस दिए हुए पॉलिनोमियल के जीरोस की मदद से ये बताना है कि इन तीनों ग्राफ्स में से कौन सा ग्राफ इस पॉलिनोमियल का होगा तो इन तीनों ग्राफ को अगर मैं ध्यान से देखूं खैर वो करने से पहले आप तो पहले इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और एक बार जरूर इसे खुद से ट्राई कीजिए तो अब आपने जब अपना दिमाग लगा लिया है तो चलिए अब हम इसे मिलकर सॉल्व करते हैं तो देखिए इन तीनों ग्राफ्स में मैं एक चीज यहां पे बड़ी क्लियरली ये देख रहा हूं कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे ये इस एक्स एक्सिस को तीन पॉइंट पे और ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पॉलिनोमियल फंक्शन का ये वाला ग्राफ है तो इसके पास सिर्फ एक रूट होगा एक रूट होगा यानी कि सिर्फ एक ही ऐसी पॉइंट होगी एक ही ऐसा x का वैल्यू होगा जो मैं अगर इस एक्सप्रेशन में डालू यहां पे तो y की वैल्यू जीरो हो जाएगी लेकिन अगर उसका ग्राफ ये b वाला होगा तो इसका ये मतलब हुआ कि इस पॉलिनोमियल के तीन डिस्टिंक्ट रूट्स तीन अलग अलग रूट्स होंगे क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को तीन जगहों पर तीन अलग अलग जगहों पर काट रहा है यानी कि ऐसी एक्स की तीन वैल्यूज होंगी जो अगर मैं यहां रखूंगा तो मुझे y की वैल्यू जीरो मिल जाएगी और मान लीजिए अगर ये c ग्राफ हुआ तो इसका ये मतलब हुआ कि इस पॉलिनोमियल के दो अलग अलग रूट्स होंगे यानी कि ऐसी x की दो वैल्यूज होंगी जो मैं यहां पे रखूंगा तो इस पॉलिनोमियल इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि हम इस पॉइंट पे x की वैल्यू पता करते हैं अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये 2 है तो ये वाला पॉइंट नेगेटिव 2 होगा ये वाला पॉइंट इधर नेगेटिव 2 होना चाहिए और ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को ये नेगेटिव 2 और नेगेटिव 4 के बीचों बीच है यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव थ्री हो जाएगा तो एक काम करते हैं अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव थ्री हो रही है तो ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कर दे रहा है तो हम एक काम करते हैं ये वाली एक्स की वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल में एक्स की जगह डाल के देखते हैं कि क्या एक्स ये रखने पे हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही है तो अगर मैं एक्स की जगह नेगेटिव थ्री डालू तो मेरी वाई की वैल्यू हो जाएगी वाई मेरा हो जाएगा नेगेटिव थ्री एक्चुअली चलिए सेम कलर हम यूज कर लेते हैं नेगेटिव थ्री का होल क्यूब क्योंकि यहाँ पे एक्स का होल क्यूब है प्लस थ्री टाइम्स एक्स स्क्वायर यानी नेगेटिव थ्री का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री यानी एक्स की जगह में डाल दूंगा नेगेटिव थ्री एक्चुअली इसको और क्लियरली मैं लिख देता हूं प्लस ऑफ एक्स की जगह में डाल दूंगा नेगेटिव थ्री और प्लस ऑफ थ्री अब अगर मैं इसकी वैल्यू यहां पता करना चाहूं तो यह हो जाएगा नेगेटिव थ्री का होल क्यूब हो जाएगा नेगेटिव ट्वेंटी सेवन थ्री टाइम्स नेगेटिव थ्री का होल स्क्वायर तो नेगेटिव थ्री का होल स्क्वायर होता है नेगेटिव थ्री थ्री टाइम्स नेगेटिव थ्री यानी कि नाइन नाइन टाइम्स थ्री यानी ये हो जाएगा पॉजिटिव ट्वेंटी सेवन ये हो जाएगा नेगेटिव थ्री ये हो जाएगा पॉजिटिव थ्री तो ये सारी तो आपस में कैंसिल आउट हो गई ये पॉजिटिव ट्वेंटी सेवन नेगेटिव ट्वेंटी सेवन कैंसिल हो गया पॉजिटिव थ्री और नेगेटिव थ्री कैंसिल हो गई तो फाइनली मुझे यहाँ पे मिल जाएगा जीरो यानी कि एक्स नेगेटिव थ्री रखने पे मेरी वाई की वैल्यू जो है जीरो आ गई तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स जो है अगर नेगेटिव थ्री हो तो वो इस इक्वेशन का रूट हो जाएगा यानी कि चलिए एक तो चीज हमें पता चल गई लेकिन क्या x नेगेटिव थ्री के अलावा और भी किसी पॉइंट पे इसकी वैल्यू जीरो होगी तो जैसे कि अगर मैं इस b ग्राफ में देखूं यहां पे ये ये तो मेरा x नेगेटिव टू है ये वाला पॉइंट मुझे x नेगेटिव टू लग रहा है ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे ये वन लग रहा है और ये वाला पॉइंट थ्री लग रहा है तो हम एक काम करते हैं इस वाले अगर पॉलिनोमियल में वन डाल के देखता हूं क्योंकि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर मैं वन डालू तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही है तो मैं यहां पे सेम चीज करके देखता हूं अगर मैं इस वाले पॉलिनोमियल में इस वाले पॉलिनोमियल में एक्स की जगह वन डालू तो ये हो जाएगा मेरा वाई इक्वल्स टू वन का क्यूब यानी कि वन प्लस थ्री टाइम्स वन का स्क्वायर यानी कि थ्री प्लस ऑफ एक्स यानी कि प्लस ऑफ वन प्लस ऑफ थ्री तो ये तो मुझे दे देगा थ्री प्लस थ्री सिक्स सेवन और एट तो ये तो एट आ गई और ये जीरो के बराबर तो है ही नहीं तो वन तो रूट नहीं होगा यानी कि बी ग्राफ नहीं होगा मेरा आंसर ये तो मुझे रूट नहीं देगा तो ये नहीं होगा और सी में मैं अगर बात करूं तो फोर है और ए ये पॉइंट है मेरा फोर जो कि दिया हुआ है और ये पॉइंट है मेरी 
x इक्वल्स टू फाइव तो क्या फाइव रखने पे ये जीरो हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता आप चाहें तो इसको देख रख के देख सकते हैं लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये फाइव है पॉजिटिव और अगर ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो गई अगर ये सारी वैल्यूज यहाँ पॉजिटिव हो गई तब तो कोई चीज किसी से कटेगी ही नहीं कोई चीज सब्ट्रैक्ट होगी नहीं तो ये तो जीरो अपने आप होगा ही नहीं तो इसीलिए ये तो रूट नहीं हो पाएगा यानी कि ये जो ग्राफ हमें यहाँ देखी सी ये भी गलत है ये भी इसकी रूट ये भी इस पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं हो सकता तो बच्चा हमारे पास ए तो ए जो है ए जो है इस पॉलिनोमियल का ग्राफ हो जाएगा ये तो था इसको एक तरीका समझने का इसको हम उल्टे तरीके से भी समझ सकते हैं जैसे कि अगर मैं इस चीज को यहां से हटा देता हूं ताकि मुझे लिखने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाए अब मैं क्या करता हूं इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने की कोशिश करता हूं और मैं डायरेक्टली रूट सी निकालने की कोशिश करता हूं तो ये हो जाएगा वाई इक्वल्स टू अब पहले दो टर्म्स में से यहां से मैं पहले दो टर्म्स में से मैं क्या कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर बाहर कर सकता हूँ तो एक्स स्क्वायर में बाहर कर देता हूँ अंदर बच जाएगा एक्स प्लस और आखिरी दोनों टर्म्स में से तो खैर कुछ नहीं ले सकता तो चलिए मैं वन ही निकाल देता हूं क्योंकि वन तो मैं हमेशा निकाल ही सकता हूं प्लस वन टाइम्स एक्स प्लस थ्री अब इन दोनों को अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां भी एक्स प्लस थ्री यहां भी एक्स प्लस थ्री तो चलिए एक्स प्लस थ्री को अब हम बाहर कर लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा वाई इक्वल्स टू वाई बाहर आ गया और अंदर बचा का बच्चा रह गया ये एक्स स्क्वायर ऑफ वन एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वन अब अगर मुझे इसका रूट्स जानना है तो मुझे इसे जीरो के बराबर करना होगा यानी कि या तो ये वाला प्रोडक्ट जीरो हो या तो ये वाला प्रोडक्ट जीरो हो तो अगर x प्लस थ्री जीरो होता है तो यहां से मुझे एक रूट मिल जाएगा नेगेटिव थ्री x नेगेटिव थ्री मेरा एक रूट हो गया जो कि यहां हमें दिखा था x इक्वल्स टू नेगेटिव थ्री हमें एक रूट यहां मिला था और अगर इसे जीरो होना है तो x स्क्वायर प्लस वन को जीरो जीरो होना पड़ेगा जिसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मैं दोनों साइड वन सब्ट्रैक्ट करूं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा नेगेटिव वन के बराबर लेकिन ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है किसी रियल नंबर का स्क्वायर तो मुझे कभी नेगेटिव दे ही नहीं सकता है तो यहां से तो मुझे कोई रूट नहीं मिलेगा यानी क्या कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का मुझे सिर्फ एक ही रियल रूट मिलेगा एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव थ्री जिसका ये मतलब हुआ कि इसका जो भी क्राफ होगा वो x एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे ही कट करेगा क्योंकि वो सिर्फ x इक्वल्स टू नेगेटिव थ्री एक ही पॉइंट पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कर पाएगा जो कि हमको इस पहले वाले ग्राफ में देख के पता चल रहा है और इसी वजह से इसका सही ग्राफ तीनों ऑप्शंस में से ग्राफ ए ही हो सकता है